വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ സോ മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന് മിസ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാത്സിന്റെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സും ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മിസ്സ് മിസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാനൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലുള്ള വീഡിയോസും ആ കറക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ സെവൻത്ത് ഗ്രേഡിൽ മാത്രമല്ല ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആൾക്കാരും കൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ നല്ലോണം നിങ്ങൾ എന്താക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം പിടിച്ച് ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടെൻഷൻ ആയി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആവണം ഒരു പാർക്കിൽ പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പാർക്ക് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി പാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പാർക്കിലൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് എന്ത് ഷേപ്പാ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു മല അല്ലെ ഒരു മൗണ്ടിയൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ചെറിയൊരു കുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഇതാ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് മാത്രമാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ യെസ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വെച്ച സാൻഡ്വിച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ യെസ് ഇത് മാത്രമാണോ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സ്വിങ്ങിന്റെ ഈ ഊഞ്ഞാലിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റോട് നോക്കിയ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കമന് ഇത് അത്രയും സാധനങ്ങൾ എന്തുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കാണുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നമ്മളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ സൈഡഡ് ഫിഗർ മാത്രമാണോ അല്ല ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളികൺ ആണ് എന്താണ് പോളികൺ നയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് പോളികൺ എന്താ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയോ ആയിട്ടില്ല അല്ലെ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിന് ഒരു ലൈനും കൂടെ വരച്ചു ഇപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നാമത് ഒരു ലൈനും കൂടി വരച്ചു ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയോ ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഇത് നോക്ക് ഇത് എന്ത് പോലെയാ കാണാനുള്ളത് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയി അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോളികൺ ഏതാന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പോളികൺ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയി ബിക്കോസ് പോളികൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ക്ലോസ് ഫിഗർ മെയ്ഡ് അപ്പ്
ഇതാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എ ബി സി ഈ രണ്ട് എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് വേർട്ടിസസ് മൂന്ന് സൈഡ്സ് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കഴിഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വേർട്ടിസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സൈഡ്സിനെയും ആംഗിൾസിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കാണിച്ചു തരാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കാണുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ സ്കെയിൽ എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്കെയിൽ എടുത്തു മെഷർ ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി എ ബി സി പേര് കൊടുത്തു എ ബി എന്ന സൈഡ് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറയോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ബി സി എന്ന സൈഡ് എനിക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി എ സി എന്ന സൈഡ് എനിക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തു സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തു എഴുതി വെച്ചു ഇവിടെ നോക്കുക എ ബിയും ബി സിയും എ സിയും അതായത് ഈ മൂന്ന് സൈഡിന് മൂന്ന് ലെങ്ത് അല്ലേ ഒരു ലെങ്ത് പോലും സെയിം അല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് ലെങ്ത് ആണ് ഒരു സൈഡ് പോലും ഈക്വൽ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലീൻ ട്രയാങ്കിൾ സ്കെയിലീൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് സ്കെയിലീൻ ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം സ്കെയിലീൻ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ത്രീ സൈഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സ്കെയിലി ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ മായച്ച് ഞാൻ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു വെച്ചാൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇവിടെ എനിക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇവിടെ എനിക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇവിടെ എനിക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഓക്കെ എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ രണ്ട് സൈഡിന് സെയിം ലെങ്ത് വന്നു അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിന് സെയിം ലെങ്ത് വന്നു ഇവിടെ എ സിയും ബി സിയും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതായത് രണ്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിന് ഒരേ ലെങ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ പേര് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എനിക്കൊന്നും അല്ല ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എന്ന് എഴുതേ എന്ന് ഞാൻ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാം മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇതും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇതും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ വെച്ചാൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് 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 ഓക്കെ എ ബി സി എനിക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആൻഡ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ സൈഡിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് സ്കെയിലി ട്രയാങ്കിൾ സ്കെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു സൈഡും സെയിം അല്ല രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഐസൂസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ആവണം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഏസ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ സൈഡ്സും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും വരത്തില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐസോസിലസിനും ഈക്വിലാറ്ററിനെ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു
angle equal ava mathram alla angle a equal to angle b equal to angle c equal to 60 degree ad eppozhum 60 degree aayirikkum okay eppozhum ad 60 degree aayirikkum clear alle easy alle ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇത് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന് മാത്രമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ മറന്നു പോകരുത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോകരുത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ആൾ എടുക്കാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം സെയിം ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഐസോസിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാലോ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമാണ് ഈക്വൽ എ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇതും എ ആണ് രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ സൈഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അത് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ ഐസോസിലസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ്സും അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ A triangle is said to be isosceles if at least any two of its sides are same length and the non-equal side of isosceles triangle is called the base. A equal all that is called base. A base is called the upper and upper angles. Same as it is. Okay? If you are isosceles, scaly, equilateral, one of the confusion is not easy to talk about. Okay? Now, what do we do? We can classify the sides in the base of the base. ഇതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസിന് ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഉള്ള ആംഗിൾസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അല്ലെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മൂന്ന് ആംഗിൾ ഉള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ആംഗിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ മൂന്ന് ആംഗിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയാൽ ഒപ്റ്റ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആയാൽ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് വിളിക്കാം ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എല്ലാം ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് അല്ലെ എല്ലാ മെഷറും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവരെല്ലാം ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി വരും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി വരും അപ്പൊ മൂന്ന് നോക്കുക സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എല്ലാം നയൻറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല നയൻറ്റിയിൽ താഴെയാ മൂന്ന് വർഷം നയൻറ്റിയിൽ താഴെയാ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നോക്കുക ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി അത്രയേ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ മിസ്റ്റേ രണ്ടെണ്ണം നയൻറ്റി ആയാൽ എന്താ നയൻറ്റി ആയാലും ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ആംഗിൾ ഞാൻ നയൻറ്റി ആക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇത് മായച്ച് നയൻറ്റി ആക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ
ഇതിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാങ്കിൾസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടീവ്സ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെയും കണ്ടീഷൻ എന്താ ഒരാങ്കിൾ ഒരൊറ്റ ആംഗിൾ എന്താവണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആവണം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതെന്താ പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ആയാൽ രണ്ടെണ്ണം ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവിടെയും ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി വരച്ചു ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യോ രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകത്തല്ലേ ഉള്ളൂ മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഒക്ടീവ്സ് ആയാൽ മതി അവരെ ഒക്ടീവ്സ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് എന്താ ക്ലാസിഫൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ആംഗിൾസിനും സൈഡ്സിനും വെച്ച് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും പേര് പറയണം ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതാണേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇവിടെ നോക്കുക എ ബി എത്രയാണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആഹാ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയി എന്താ പേര് നമുക്കറിയാം എന്താ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയാലെ പേര് എന്താണ് ഐസോസിലസ് ആണ് ആണല്ലോ ഇനി ആംഗിൾസ് നോക്കുക എല്ലാം നയൻറ്റിൽ താഴെയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇത് ഐസോസിലസും ആണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ല അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ സോറി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഐസോസിലസും ആണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസിലസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐസോസിലസും ആണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും ആണ് ഓക്കെ ഐസോസിലസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ നോക്ക രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്ക ഇവിടെ സൈഡ്സിന് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ഒന്ന് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നോക്ക ഒന്ന് ടെൻ ആണ് ഒന്ന് സിക്സ് ആണ് ഒന്ന് എയ്റ്റ് ആണ് മൂന്നും മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂന്ന് സൈഡും സെയിം അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സ്കീലിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് അല്ലേ സ്കീലിൻ ആവത്തല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആംഗിൾസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കേലിൻ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കേലിൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കേലിൻ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കേലിൻ ട്രയാങ്കിൾ പറയാലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം സ്കേലിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ എന്താണ് ഇത് മൂന്നല്ലേ നാല് എഴുതിയത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡും സെയിം ആണ് കേട്ടില്ലേ മൂന്ന് സൈഡും സെയിം അല്ലേ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു മൂന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താ അതൊരു ഈക്വീ ലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആംഗിൾസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വീ ലാറ്ററൽ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വീ ലാറ്ററൽ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈസി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം തോന്നുവാണ് ഒരു ക്ലാസ് വേണം തോന്നുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമന്റ് ബിലോ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ്